Në 17 shkur të vitit 2008, ëndra shumë vjeqare Kosovës për pavarësi u bërë realitet. Beteja është përshëndruar tani në një tjetër front, integrimin Euro-Atlantik. Krimi një shteti solid dhe demokratik rezultoj mundim shumë për Kosovën e shenjuar nga ndasit etnike, për qarjet politike dhe korupcioni, shumë shpresa mbetën rrugës, objektiv të rinju përcaktuan, por dëshira për të bashkuar me familjen Euro-Atlantike, që lim kjoj shpreur edhe në deklaratën e pavarësis nuk u lëkund. Si pas sondajeve, populli Kosovës është aji që e dëshiron më shumë antarësimi në bashkimin e Europian, në krasime vendet e tira të Balkanit, por shanset që kjo të realizohet nuk janë përmirsuar. Republika e Kosovës siguroj 116 njojë diplomatike si shteti pavarur, 10 prej të cilave janë tërhequr, vendi është bashkuar e 200 organizatave ndërkomtare si FIFA dhe FMN, dhe ka marë pjesë në konkurse ndërkomtare, por shumë shtete ndër të cilat edhe pesë antarë të bashkimit e Europian, e gjithashtu Rusia dhe Kina që kanë të drejt vetoje në OKB, refuzojnë të njohin dhe kjo mbetet një barjere rëndësishme. Janë politika që lidhen me presionin që ushtronë Beogradi për të mbajtër sa më të izoluar Kosovën, dhe naturisht është edhe problemi 5 vendeve antarët e bashkimit e Europian që nuk e ka një orë akoma. Në raport të vizat janë më shumë faktor të jashtëm në fakt që lidhen me politikat e bashkimit e Europian dhe me mungesin e një kohezionit vendeve antare për të liberalizuar vizat me Kosovën. është paradoksale në fakt sepse Kosova shumicen, të jo shumicen, për një pjesë të madhe të populatës të vete ka në Zvicere, ka në Gjermani, pra e ka në vetë të bashkimit e Europian. Marveshja që është propozuar nga palët vuqit që tha që është po dhe me përkrajen e faktorve të tjerë, si Zotit të Rama, nuk me ndoj që si edhe një njoje automatike të Kosovës në kombe të bashkuara. Në diplomaci shumë gjëra thuen, shumë gjëra pohojen, por nuk është kjo ajo që funksionon. Rusia, duke qënë që është një antarë që ka të drejten e vetos, bashkë me Kinët, rastin e Kosovë, do të përdorin si një kua pro ko, do më thënë në shkëmbim, të atyre problemeve të konflikteve të ngrira që ka Rusia, probleme të Ukrajinës, Gjorgjisë, por edhe të popullësisë rusë që ndodhet në disa ishë republikat të bashkime të sovjetik. Përcaktimi kufive me malin e zia, po si që quajt marveshje e demarkacionit, u trumbetua nga ndërkomtarët si hapit domos doshëm për heqen e regjimit të vizave, Pas një betejet të gjatë brenda dhe jashtë parlamentit, marveshja kontroverse që si pas kritikve i mori Kosovës 8.000 hektar tokë, u miratua nga ligjë vënsit, por liberalizimi vazhdoj të mbetej një ndër. Demarkacioni ishte diçka që Kosova duhet a bënde, për arsua sepse nuk ka demokraci dhe republik, e cilë nuk i ka të definuara mirë ku fjetë, do me thënë kështë e një detyrim, që ishte në interes të Kosovës, jo të bashkimit e Europian. Jemi për para zjedhive të reja të Parlamentit e Europian, të ndryshimit të administratës Brukselit, ka një tendencë se prodhuar nga kriza e 2008-ës që bashkimit e Europian është përbalohet me krizën e emigracionit dhe krizën e eurës, ka qëndrime euroskeptike, të cilat nuk kërkojnë që proces të izgjerimit bashkimet e Europian të vazhdoj edhe më te. Përqarit dhe pasigurit që kanë përfshirë bashkimin e Europian për shkak të fuqizimit të populistëve, e gjithashtu lobimi kundur Kosovës nga shtetet pro-serbe, apo atyre që shfrydzojnë kauzën për interesat personale, sigurisht që kanë dikuar në zvaritjen e procesit të integrimit, por pengesat kryesore për Kosovën, mbeten brenda kufive të saj. Kosova në këndë vështrimin tim, ende ka nevoj për një pikurimet madhe politike, institucionale, për një marrë dhe një më të konsoliduar të besimit mes liderve të Kosovës. Kosova nuk është një lojës të shtetet e tjera që kanë bi një qinë vjetë shtetë, është një shtetë akomë në emergjensë për të stabilizuar faktorë të brëshme dhe zhvillimin e vendit, pra ndaj duhe që lidershipi politikë në Kosovë të kishtë e pak një qasje më të më të mirë për sfidat që ka vendi. Mendoj që Kosova 
është një demokraci e re, ka nevoj për konsolidimin e proceseve demokratike, fuqizimin e institucioneve, problemet e tjera që egzistojnë në Balkan, si qështja e luftës kunder krimit organizuar, korupcionit, respektimit të shtetit ligjor. Historia e Kosovës me partnerit strategik është një histori dashurie, por me kushta, mbështetse dhe promovuese të arritje si një marveshje gjithë përfshirë se me Serbin, shtetet e bashkuara dhe bashkimi europiane kanë vënd dialogun me së dy vendeve në kryet të listës e gjatë të detyrave të shtëpis për Kosovën. Në këtë kuadrë, taksa që qeveria ka vendosur ndaj produkteve serbe, po konsiderohet një hapi madhë prapa. Lideret e Kosovës e cilësujnë si një masë të reciprocitetin ndaj Serbis fqinje, por nga ndërkomtarët ajo dënohet si pengesa kryesore e dialogut dhe rjedhimisht proceseve integruese. Trysnje e shteteve të bashkuara dhe bashkimit e Europian sa vjene rritet, por sa do të ndikoj taksa në aspirantat euroatlantike të Kosovës. Kosova është një nga vëndet më pro-amerikanë në botë, përëndimi ka interesat të ti, nuk mund t'i ketë saksione pa fund, për arsue sepse është edhe alati natural në këtë zonë i përëndimit, por sikurisht presionet do t'jenë, për arsue sepse dhe opinioni publikë është shumë pro-amerikanë dhe është vetë qoqëria civile që i bënë presion qeverisë të pranoj atë që ka thënë partneri më strategjik dhe më i besushëm dhe më i blefshëm që ka Kosovën.